ഞാനും കിരണോടെ ഇന്ന് ജിമ്മിൽ പോകാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് മുമ്പോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് ജിമ്മിൽ പോവാ ഹലോ ഗായ്സ് നോയ്സ് റോയിനെ പറ്റിട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ അന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോ ഇല്ലേ ആ വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് അതേ സെയിം ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ആ ദിവസത്തെ ഞാൻ എനിക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ് ഈ വ്ളോഗ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ലൈഫിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇബിന് വിബിന് പിന്നെ കൂടുതലോമാരൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡിൻ്റെ വിലയും വെള്ളത്തിൻ്റെ വിലയും എല്ലാം പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം ഞങ്ങൾ അവിടെ അതിജീവിച്ചത് അതിപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാർഡ് തന്നെ അമ്മമാർക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുമായിരിക്കും ഒരു എൻ്റയർലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യങ്ങളായാലും ഇതെനിക്ക് ഈ വീഡിയോ പറയണമെന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങളിപ്പം മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇത് പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്നെങ്കിൽ ആ പോയത് വെച്ച് ഏറ്റവും അടിപൊളി അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ആയാലും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ അന്നെങ്കിൽ കണ്ടനിലോട്ട് വരാം അപ്പം ഇന്ന് അന്ന് ഞാൻ വന്ന് വന്ന ദിവസം തന്നെ ഞാനും കിരണോടെ ഇന്ന് ജിമ്മിൽ പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും വീട്ടിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എൻ്റെ നിങ്ങൾ ശരി എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബോഡിയൊന്നും എനിക്കില്ലാത്തൊരാളാണ് അപ്പം കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മാസം നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന് മമ്മിയോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം അവരുടെ ഇതെന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ അമ്മയോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഏ കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം കറക്റ്റായിട്ടല്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിനോട് മമ്മിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ പറ പറ ആരോഗ്യം വെക്കാനാ ജിമ്മിൽ പോന്നേ ഏ ആര് പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ഗെയിനാ പോന്നെ ഞാൻ അന്നെങ്കിലേ ഒരു തീ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഇന്നോട്ട് ജിമ്മിൽ പോവാ ഇന്നോട്ട് ജിമ്മിൽ പോവാ കിരണുണ്ട് കിരണ് ഞാനോട് വന്ന വെയിറ്റ് ഗെയിന് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ജിമ്മിൽ അപ്പൊ എന്നോട്ട് ഞാൻ പോവും വൈകിട്ട് ആ അപ്പൊ കൈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പപ്പയും മമ്മിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം കുറച്ച് ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ നീ ജിമ്മിൽ പോയി പക്ഷെ എന്നെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വെച്ച് ആരോഗ്യം വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ല നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് കൈസ് അതെ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജിമ്മിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ നൈറ്റ് ആ കിരൺ എന്നെങ്കിൽ ഷോപ്പിലാണ് കിരൺ ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ ആയി അവൻ എന്നെങ്കിൽ എട്ട് മണി എട്ടെട്ടര ആകുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ കടയിലെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് ഇന്ന് പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങും ഗൈസ് എന്നെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണാം ബൈ ഹേ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ അന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജിമ്മിലോട്ട് പോവാണ് സമയം ഇപ്പോൾ ഏഴ് നാൽപ്പത്തിനാലായി അപ്പം കിരണിൻ്റെ കടയിലാണെങ്കിൽ വർക്ക് അന്ന് എട്ടര വരെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് നേരെ അവൻ്റെ കടയിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അവനെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജിമ്മിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുമ്പേ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടാം ഗൈസ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡും അതുപോലെ കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായി തീരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ കാരണം
ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ കിരണ്ടെ കടയുടെ കട എത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടാണ് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ അടുത്താൻ തോന്നുന്നു നമ്മളെന്തായാലും കിരണ്ടെ കട ഇട്ട് ആ അതെ ഇതാണ് തോന്നുന്നു ഗൈസ് ഇതാണ് കിരൺ കട നമ്മളെ പിന്മാരുടെ കടയെ തേരുകയാണ് കിരണെ അപ്പം ഇനിയും എപ്പോഴാണ് കട അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അടയ്ക്കും അതുകഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ജിമ്മിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അച്ചുവിനെയൊക്കെ മിസ് ചെയ്തില്ലേ അച്ചുവിനെ മിസ് ചെയ്തു കിരണെ മിസ് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ കിരണെ മിസ് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു അച്ചു എന്നെ മിസ് ചെയ്തോടാ എടാ അതൊരു അമ്മാനെ ചുമ്മാ അമ്മാര് ചുമ്മാ കള്ളം പറയുന്നതാണ് ഗൈസ് അമ്മാര് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് അമ്മാര് കിരൺ എന്നോട് അന്ന് പോയപ്പോ പറഞ്ഞാണ് എന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എത്ര ഞാൻ വന്നില്ലേടാ ഞാൻ വന്നില്ലേ ഞാൻ വന്നില്ല ഞാൻ ഇനി ഒരു മാസം കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അമ്മാരെ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കൂ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ബൾബ് ഐറ്റംസ് ഇരിക്കുന്ന ഗൈസ് പല കളറി കത്തം ഈ സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പാരച്ചൂട്ടെ പോന്നെ ക്രിസ്മസ് ഫാദർ പാരച്ചൂട്ടെ പോന്നെ കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പാരച്ചൂട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വള്ളി കാണിച്ചു വെച്ചത് അയ്യോ അവസാനം ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് അവസാനം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ടൂർ ആയിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ അമ്മാരൊക്കെ അധ്വാനിക്കുന്ന പിള്ളേരായി കിരണ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നവൻ പണി എടുക്കണം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതേ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വില ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അല്ല എത്രടാ അയ്യായിരത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നല്ല സാധനത്തിന് പക്ഷെ എന്നെങ്കിൽ വെർത്താണ് സംഭവം കാരണം ഇത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇത് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തും പല ലൈറ്റ് പല രീതിയിൽ കത്തും ഈ സാധനം എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എഴുന്നേക്ക് ആ അതെ ആ മോഡ് ഓരോ മോഡുണ്ട് ഗൈസ് കൊള്ളല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തടാ നിന്നോട് ആണോടാ ക്ഷമിക്കടാ മോനെ നീ ജിമ്മി വരുന്നുണ്ടോ ഗൈസ് നമ്മള് കടയൊക്കെ അടച്ച് നമ്മളിനി നേരെ പോവാണ് അച്ചു ഇല്ല കിരണും ഞങ്ങള് കിരണ ഞാനിവിടെ ഇനി നേരെ ജിമ്മിലോട്ട് പോവാണ് ഗൈസ് അവിടെ ജിമ്മ അടച്ചോന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും പോയി നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം ഗൈസ് ബൈ dream believe in strength now i'm the only one only one i was an ordinary boy until i broke the rules my life destroyed കിരൺ ക്ഷീണിച്ചു വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഓഫ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ് സമയം ഇപ്പോൾ പത്തര ആയി ഗൈസ് പത്തര ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു ഗൈസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടല്ല ചത്ത് കുഴഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ഇന്ന് ചെയ്ത് ഇവിടെ തുടക്കമായുണ്ട് 
എന്തായാലും നമ്മൾ വേഗം വിചാരിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ തീർന്നു എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് പൊക്കാൻ അധികം വയ്യ പിന്നെ എന്തായാലും ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകും നാളെ ഒന്ന് നേരം പോകും നേരെ ദേ നാളെ നേരെ ചൂട് ഒന്ന് കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പൊങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കാരണം എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് അവിടെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്വാസമുട്ടിലായിപ്പോഴും ശ്വാസമുട്ടിലായിപ്പോഴും പിന്നെ വർക്കൗട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉള്ള പോലായിരുന്നു അയസ് വർക്കൗട്ട് അധികം ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒത്തിരി ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവനൊക്കെ നേരത്തെ പോയിട്ട് പരിച്ചു വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണോ മറ്റേ അറിഞ്ഞോട്ടോ അവനൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ വലിയ ബോഡിയൊക്കെ ആക്കുന്നത് എന്തായാലും തീർന്ന് കൈസ് തീർന്ന് വയ്യ ഒട്ടും വയ്യ എന്തായാലും എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ജിമ്മ് വർക്കൗട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും അറിഞ്ഞു തരണം അതിനാണ് കിരൺ നമ്മളെ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കും എനിക്ക് പക്ഷേ ഇവനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല കൈസ് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ എന്തായാലും ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ പേരായിക്കണം അവർക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വരെ ബ